Según un documento desclasificado del FBI, hemos sido visitados no solo por seres extraterrestres, sino también por seres de otras dimensiones. En el enlace oficial de la bóveda del FBI se puede encontrar dicha información y cuyo enlace te estaré dejando en la descripción de este video. ¿Debería sorprendernos que la Oficina Federal de Investigaciones haya expresado interés en la investigación de los ovnis? ¿Crees que es factible que muchas películas de ciencia ficción estén basadas en hechos reales? O mejor dicho, ¿crees que el contacto es inminente? Tras la desclasificación de algunos documentos en 2011, se puso a disposición del público un informe de 1947, escrito por un agente especial del FBI. Después de años de entrevistar y estudiar el fenómeno OVNI, el agente especial del FBI, un teniente coronel cuya identidad se ocultó por el bien de seguridad nacional, recopiló una gran cantidad de información sobre el fenómeno. Según los informes y lo desclasificado, hemos sido visitados por una serie de especies extraterrestres, algunas de las cuales no solo son de otros planetas, sino también de diferentes dimensiones. Algunos de estos seres provienen de un plano etéreo que existe junto a nuestro universo físico. Estas entidades, que tenían la capacidad de materializarse en nuestro planeta, aparecieron como figuras translúcidas gigantes. La siguiente es una transcripción de algunos de los detalles más importantes del informe. 1. Parte de los discos llevaban tripulaciones. Otros están bajo control remoto. 2. Su misión es pacífica. Los visitantes contemplan instalarse en este plano. 3. Estos visitantes son parecidos a los humanos, pero mucho más grandes en tamaño. 4. No son gente de la Tierra, escarnada, sino que vienen de su propio mundo. 5. No provienen de un planeta como usamos la palabra, sino de un planeta etérico que se interpenetra con el nuestro y no es perceptible para nosotros. 6. Los cuerpos de los visitantes y la nave se materializan automáticamente al entrar en el ritmo vibratorio de nuestra materia densa. 7. Los discos poseen un tipo de energía radiante o un rayo que fácilmente desintegraría cualquier nave atacante. Vuelven a entrar en el etérico a voluntad y así simplemente desaparecen de nuestra visión sin dejar rastro. 8. La región de la que procede no es la del plano astral, pero corresponde a los locas o talas. Los estudiantes de asuntos esotéricos entenderán estos términos. 9. Probablemente no se puedan alcanzar por radio, pero sí por radar. Si se puede idear un sistema de señales para eso o una especie de aparato. Recordemos que los locas y los talas son explicados en los Vedas y en el Surya Siddhartha. En estos se explica que existe una cobertura como una pared que está hecha de diferentes elementos materiales que forman parte de la cobertura y para poder atravesarla se necesita cuerpos especiales hechos de otros elementos. Esto quiere decir que nunca la lograremos atravesarlo con cuerpos de seres humanos y si se lograra atravesar uno saldría de un universo y podría ver que existen otros millones de universos flotando como planetas. Con esto ya nos podemos imaginar lo pequeños que somos. Uno, al ver las diferentes fotografías de los sistemas planetarios tomados por los poderosos telescopios, queda maravillado y puede realizar pragmáticamente que realmente somos muy pequeños. Solo lo que nos ofrece la ciencia moderna es un porcentaje mínimo de lo que puede ser visible a nuestros ojos. En los Vedas se explica que existen 14 sistemas planetarios, de los cuales 7 son sistemas planetarios superiores llamados locas y 7 de los cuales son inferiores llamados talas. El ojo humano e incluso el telescopio más poderoso solamente podría captar tres sistemas planetarios. El resto de sistemas planetarios son invisibles al ojo humano. Pero aún así, los Vedas los describen y dan detalles específicos de sus ubicaciones, distancias y de los seres que habitan en estos lugares. ¿Cuáles son sus opiniones personales sobre este asunto? ¿Es posible que los mismos seres que nos han visitado en los últimos 60 años también hayan visitado la Tierra hace cientos y miles de años? ¿Estos seres influyeron en nuestra civilización tal y como la conocemos hoy? ¿Es posible que todavía estén influyendo en la forma de vida en la Tierra? Cuéntame qué te pareció esta fascinante historia y regálame tu like y por favor suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho para que no te pierdas ningún video. Gracias por ver el video, cuídate mucho.